Stjórnarformaður Íslandsbanka segir að stjórn bankans muni ræða kröfu þingmanna um að starfsloka samningur við fyrrverandi bankastjóra verði byrtur en stjórnin hafi enn ekki komið saman. Hlutafafundur verður haldin í lok mánaðarins. Alvarlegt hópsmitt Nóróveiru kom upp á hóteli og Austurlandi fyrir helgi. Þrýr voru lagðir inn á sjúkrahús á Sauðarkróki og tveir með alvarlega sýkingu á sjúkrahúsið á Akureyri. Dregið hefur úr óerðunum í Fraklandi og vonast er til að þeir minki enn frekar í kvöld. Eigingunar stjórnmálamanns og dóttir þeirra slösuðist í nótt þegar mótmælendur reynda kveikja í húsið þeirra í grendið París. Óvenju harðskeittir húsamaurar kunna hafa komið sér upp ofurbúi í skólpkerfi höfuborgarsvæðisins. Lífræðingar telja þeir vinni saman og því getur reynst erfitt að hamla útbreiðslu þeirra. Orðin amma og afi dugu ekki til fyrir fóreldra fóreldris ef þau skilgreina sig hvorki sem karl nýja konu. Samtökin 78 halda nú hýrirða keppni í þriðja sinn en ekki eru allir á eitt sáttur um upplegi. Gott kvöld. Stjórnarformaður Íslandsbanka segir að stjórnbankans hafi ekki rætt um kröfu þingmanna í fjárlaganemnd að stjórnin afhendi starfslokasamning sem gerður var við fyrverandi bankastjóra en stjórnin muni fjalla um málið. Hlutafafundur bankans verður 28. júli. Þrýr þingmenn í fjárlaganemnd Alþingis fulltrúar allra stjórnarflokkana hafa krafist þess að starfslokasamningur sem gerður var við Birnu Einarsdóttur fyrverandi bankastjóra Íslandsbanka verði gerður opinber strax. En Finnur Árnansson, formaður stjórnarbankans, sagði eftir uppsögn Birnu að starfslokasamningur hennar hafi verið samræmi við ráningasamning og hann yrði kynntur í hálsárs uppgeri bankans. Bjarki Ólsen Gunnarsdótti, þingmaður VG og formaður fjálaðanemndar, tók í hátegisfréttum undir kröfu Þóraðin Sinka Pétursson á framsóknaflokki og Brindísar Haraldsdóttur sjálfstæðisflokki um að samningurinn yrði byrtur og sagði að hún myndi fyrir hönd nefndarinnar fara fram á það á morgun að nefndin fengi samningin afhendan og reyndar ætti bankinn að sjá sóma sinn í því að byrtan. Bjarki telur málið einfalt, samningurinn ryggi fyrir og því sé engin ástæð að býða. Finnur Árnarsson, stjórnarformaður, sagði í samtalu við fréttastofun í dag að stjórnin hefði ekki enn komið saman til að ræða þessa kröfu þingmannana en að stjórnin muni fara yfir málið. Búið er að dagsetti að hlutafundi Íslandsbanka sem bóðaður hafi verið. Hann verður haldin föstudaginn 28. júli á Grand Hotel. Á dagskrafundarins er umfjöllun um sátt Íslandsbanka við fjármál eftir Sælabanka Íslands og viðbröð Íslandsbanka við henni. Einnig verður kosin stjórnbankans, sem og varastjórn og stjórnaformaður, auk annar að mála. Óeirðirnar í Fraklandi verðast í rénun. Í nótt voru færri handteknir en dagana og undan. Margir telja ófögnuðin hafa náð hámarki þegar ráðist var á heimili bæjarstjóra í nágrannabæ Parísar í nótt. Saksóknar í bænum Laile Rose segir mótmælendur hafa ætlað að kveikja í heimili bæjarstjórans þegar þeir lögðu eldað bíl og óku honum undan í húsið. Bæjarstjórinn var sjálfur ekki heima en kona hans fótbrotnaði og önnur dætra hans hlaut skurði í andliti þegar þær flúðu óerðarsekkina. Elisabeth Born, fórsettisvaltra Fraklands, heimsótti bæjarstjórinn í dag. Elle a découvert qu'elle marcherait pas pendant trois mois. C'est ouais. une femme d'action, autant vous dire. Que... Ça dure, mais elle est surtout inquiète pour les enfants. C'est notre première préoccupation. Du coup, les enfants, ils n'ont pas été blessés, si j'ai compris euh, Physiquement, non, euh, il y a juste une, une petite qui est tombée, donc qui s'est fendu l'arcade. C'est impressionnant, mmh. parce que beaucoup de sang, euh, mmh. quand, la, quand on les a récupérés. Euh, mais c'est surtout le ouais, jeu de Mótmælins snúast um örlög hins 17 ára Anna og Els. Saksóknari segir lögrugla hafa stöðvað för hans þegar hann ók og fratt á agrein fyrir strætisvagna. Hann hafi síðan óvart að því er verðist látið bílinn renna örlítið með þeim afleiðingum að lögruglumaður hleifti af skoti og drap Anna og El. Farþeg í bílnum segir hins vegar að lögruglumenn hafi barið Anna og El með vopnum sínum áður en þeir skuta. Um 700 voru handtekin í gerkvöldi, um helmingi færri enda í náður. En er viðbúnaður lögruglu þó mikill í París og víðar í frönskum borgum og vonast er til að viðvera lögruglu svo að segja á hverju götuhorni fæli mótmælendur frá. 
Fimm manns voru lagðir inn á sjúkrahús vegna nóróveiru hópsmits á hóteli á Austurlandi síðustu viku. Þrýr voru lagðir inn á Sauðarkróki og tveir á Akureyri með alvarlega sýkingu. MBL.is segir annan þeirra sjúklinga hafa látist í kjölfar sýkingarinnar. Nóróverjusmitið kom bý tveimur ferðahópum á miðvikudag sem báðir tengjast hóteli á Austurlandi. Hótelunum var lokað í framhaldinu og helbriðis eftirlitið á Austurlandi virkjað. Lára Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri helbriðis eftirlitis Austurlands, sagði í samtalu fréttastofu að starfsfólk hótelsins hefði einni vekst. Annars vegar var á ferð hópur skaffirðinga og hins vegar 40-50 manna hópur erlendra ferðamanna. Báðir hóparnir fóru síðan norður, skaffirðingarnir heim og erlendu ferðamennirnir um Norðurland á leið til Reykjavíkur. Örn Ragnarsson, framkvæmdastjóri lækninga við Hilbyrðustofnum Norðurlands, sagði í samtalu við fréttastofuna að fólki væri óðum að ná sér. Ekki væri ljóst hversu margir hefur smitast, enginni hefur verið mismikil og erfitt sér að reykja uppurna sýkingarinnar. Örn sagði að þrýr einstaklingar hefur verið lagðir inn á Hilbyrðustofnum Norðurlands á Söðurkróki en tveir hefur verið lagðir inn á sjúkrahúsið og Akureyri. Hildigunnur Svafarstóttir, forstjóri sjúkrahúsins og Akureyri, staðfest að tveir sjúklingar hefur verið lagðir inn þar vegna sýkingarinnar og að um alvarlega veikindi væri að ræða. MBL.is greinir frá því að kona á nýræðisaldri hafi látist á sjúkrahúsi á Akureyri í kjölfar nóróveiru sýkingar. Guðrún Aspelund, sóttarnalækni, segir að embættun hafi borist tilkynning um hófsmitið eins og reglur hvað á um. Ástandið virðist vera yfirstafið en ekki sé alveg víst hvert takist að finna uppbyrjuna smitsins. Það takist ekki alltaf. Mikil rafleiðni mælist enn við múlakvísl sem þýður að vatn úr jarðhittakerfun undir Mýrdalsjökli streymur undan jöklinum. Minnig einnig mælast. Hún segir ekki merki um vatnavexti í múlakvísl og ekki skjáltavirkni heldur. Ástandið hefur því róast frá því fyrir helgi þegar skjáltavirkni jókst í jöklinum og var svo mesta sem þar hefur mælst í sjö ár og stærst í skjáltin mældist 4,4. Ferðaþjónustu fyrirtæki voru vöruð við að fara með ferðamenn að kötli jökli vegna gasætt. Mentamólar á þeirra Danmerkur segir skort á iðnaðamönnum í landinu. Danska þingið hefur samþykkt að fækka háskólunemum til að koma fleirum í iðnám, kennaranóm og hjúkrun. Háskólanemum á Bakkalárstíi mun fækka um 2700 á næstu tveimur árum, alls um 8%. 10% mastesnáms styttast úr tveimur árum í réttrúmlega eitt ár og 20% mastesnema verður gert að starfa meðfram námi næstu tvö ár. Ráðherrar í ríkistjórn segja að bæði sé verið að laga námsframbóðið Danmörku á háskólastíi af vinnumarkanum og leysa vinnuafl úr læðingi sem nemur um 4.600 manns fyrir árið 2030. Det betyder konkret at vi er enige om að opræta nogle nye modeller for kandidatuddannelserne på universiteterne som har en større kobling til arbejdsmarkedet. Det er en aftale, som, som sikrer en reform af universitetsverden, som både bidrager til, at vi kan løfte og investere i kvaliteten på universiteterne, at vi også frigør midler, der kan øh, sikre investeringer i vores erhvervsuddannelser og i professionsuddannelserne, som f.eks. sygeplejersker og pædagog. Ekki eru þó allir á eitt sáttir. Formaður landsambands danskra studenta segir að verið sé að þóknast atvinnulífinu á kostnað nemenda. Og det synes jeg i virkeligheden meget godt viser, hvad den her reform handler om for regeringen. Den handler ikke om at skabe gode uddannelser for mig og mine medstuderende. Den handler om at skabe arbejdsudbud, fordi det er det, man har søgt efter i den her reform. Samkeppni um kynhlutlust orð yfir foreldri foreldra vekur ímis viðbrögð. Og meðan sum fagna tiltækinu óttast önnur að afi og amma verði gerð burtræk úr tungumálinu. Lektor sem situr í dómnemt segir að nýir tímar kalli á ný orð. Það er fátt betra veganesti í lífinu en að eiga góðan af eða ömmu. En hvað á að kalla foreldra foreldramanns ef þau eru kynsegin, skilgræna sig hvorki sem karlnýja konu. Þetta snýst ekki um að breyta því hvernig fólk talar. Þetta snýst ekki um það að okkur vantar fleiri orð í máli. Í nýjirða samkefni samtakana 78 hýrir við 2023 er líst eftir tillögum að kynn hlutlösu orði yfir foreldri foreldra sem hinga til hafa verið nefnt afi og amma. Viðbröðun á samfélagsmiðlum hafa verið sterk og til dæmis höfðu miðjan dag verið skrifaðir yfir 1000 athugasemdir við frétt mbl.is um málið. Athugasemdir á borðið kjaftaði og bull. Er ekki bara best að flókna fólkið, kynnsegin og allt hitt, finni bara út úr þessu sjálft fyrir sig. Hvernig endar þessi heimur? Og líka Guðblessi Ísland. 
Í átuga sendunum verður líka tilhugur að nýjum orðum eins og ömm og öff, ammið og afið og þar er líka bent á að tilgangurinn sé að auðga málið. Ásta segir að þetta sé ekki fyrsta skipti sem tilhugur sem þessar fá blendin viðbröð. Ég held að þetta snúist um einhvers konar óttað um það að það sé verið að reyna að breyta tungumálun á þess að fólk hafi nokkuð um það að segja. En hvernig gæti gott orð fyrir kynnsegin fóreldri fóreldra verið? Það getur verið orð sem er líkt afi og amma, getum ímyndað okkur eitthvað orð sem er stutt og byrja á A. En það getur líka bara verið eitthvað allt annað sko. En það fyrir það að vera alveg glæn nýtt orð, það getur eitthvað svona að blanda af með mjöða pappa eða um og af eða neitt bara their own thing sko. Þetta er eitthvað orð í hug? Nei, í raunin ekki. Bara eitthvað fá með að máfa eða eitthvað. Ég vil bara vera að hafið áfram. En þú fara að vera að hafið áfram en hvað með þá sem kannski ekki skilgan sem karlega konur? Ég get ekki bjarga því fólki. Engu en vegið, það verður þá bara að kalla sig eitthvað annað. Hvað segir þú? Ég er alveg sammála honum að mörgu leiti. Ég vil bara vera amma. En þeir sem vilja að hafa einhverju önnur orð, þeir meiga það fyrir mér. En mér finnst þetta bara eftir hverjum og einum, hvað það vill vera, hvort það sé amma eða afi eða hvort veggja eða hvort. Mér finnst afi og amma bara mjög gott og gilt og mér lifa mögur gegnum aldinar áfram með því. En fólk sem skilgar þessi hvorki sem Karl nýja konu eða kynnsegin? Já, ég get ekki svara þess. Ég bara hef óla lítið pælt í þessu, sko. Að það var allt í lagi að það komin orð fyrir þau sem að það vilja að þau verða eldra og eignist barnabönd eða eiga barnabönd með þegar. Þetta er eitthvað orð í hug. Því miður, en ég myndi alveg fagna því ef að það kemur eitthvað gott, sko, alltjúlega. Sterkar vísbendingar er um að svo kallað ofur maurabú sé að finna undir höfuborgarsvæðinu öllu. Líffræðingar sem rannsaka maura hér á landi segja hegðun þeirra hér einstaka. Yfir 25 maurategundir hafa fundist á Íslandi frá því sá fyrsti var skráður hjá náttúruvísindastofnun fyrir nærri hundrað árum. Þó telja vísindamenn að hér hafi verið maura að finna í alltaf þúsund ár, jafnvel lengur. Líffræðingarnir Andreas og Marko hafa rannsakað maura hér á landi í nokkur ár í samvinnu við náttúrufræðistofnun og umhverfustofnun og hafa nú með einstaka hægðun hjá þeim hér á landi. Það sem gerist í útlöndum, eða um allan heim sem er ekki hitabeltinu, er að þegar það kemur vetur, þá fara maurabúin í dvala. Þá er bara allt búið þeirinni sofandi yfir veturinn. BS verkefni Andreasar leiti þó í ljós að íslenskir hveramaurar sem finnast víða um land eru líka virkir yfir veturna, drátt fyrir myrkur og kulda. Þarna er búið sjálft sem reynda hættir ekkjavarpi, að svo virðist, en vinnum er að fara satt út að veiða, út fyrir búið og halda þeir inni upp allir þeirri virkni sem er til staðar á sumir til. Sem er því sem næst einstæmi á norðurkveli jarðar. Þeir félagar vinna líka að langtíma rannsókna á húsamaurum sem bendir til að hafi komið upp svo kölluðu ofur maura búi undir höfuborgar svæðinu öllu. So we did some preliminary DNA tests and they seem to be mostly all identical from different locations. And if you put two workers from two different sites together, they do not fight. And all the queens, the flying queens, um, seem to be fertilized. Ráðist maurann er ekki hver á annan bendir það til þess að þeir tilheyri í raun sömu stórfjölskyldu. Marko segir vel þekta aðferð til að hafa taumhald á maurum að láta þá um að berjast um landsvæði og ráðast hann í hver á annan. Hér gengur það ekki því þeir vinna allir saman. They do not fight so they do not control each other then they're basically just spreading and we suspect there is a these super colony living around hot water pipes or the sewer system where they have like high temperatures and high humidity levels sem birtast svo á heimilum fólks viðsvegur um höfuborgarsvæðið, sérstaklega þegar pípulagninar klikka. Meindi ræðum reynist erfitt að drepa þessa gerð maura. Andreas segir algengast að fólk búi með maurunum alls óafvitandi, því búin séu fólki falin undir gólfum inni í veggjum og í húsagrunum. Þannig að vinnumjörnir koma aldrei upp úr gólfinu. En síðan er þetta þessi svermhegðun maurna, þar sem drottningana sem eru vengjaðar, yfirgað búið til að finna nýbú og það er það sem kemur þá upp í búðir, það sem hundruðir af þúsundir af þessum vangjöðrottningum fljúa upp og reyna að stofna nýbú. 
Marco og Andreas hvetja fólk sem finnur maura til að láta þá vita í gegnum síðuna maurar.hi.is. Já, hérna. Listahátíðinni Reykjavík Frinds líkur í kvöld. Þar hafa fjölmarki listamenn víða að úr heiminum skemmt landsmönnum. Gleðin stendur sem hæst í Tjarnarbíói og þar er líka Anna Lilja Þórisdóttur, fréttamaður. Já, og hér er gaman að vera eins og sjáum á hér á bak við mig þar sem svipu listakona leikur listi sínar en Ingun James, þú ert frankvanda stjóri hátíðarinnar. Já, hún hefur nú að vera haldan að í sjötta skipti, heldur hún alltaf áfram að vaksa og dafna? Já, algjörlega. Hún er bara að stækka með hverju árinu og við erum vonandi bara ennþá stærri á næsta ári. Og hér höfum við líka Julia Atla Kúst, hún er tæknistjóri hátíðarinnar en það er gjarnan talan um Reykjavík Frind sem jaðar lista hátíðan. Hvað eru jaðarlistir? Jarðarlistir er alls konar list og tengundaf list sem geti örgulega ekki vera á stóra leikusinu eða stóra listhátíð. Og hér höfum við líka einnig við bóð, það er Andrew Sims og hann er hátíðastjóri. The Friends Festival is held globally, but also the festival here in Reykjavík differ from the festivals in other cities. Well, the Reykjavík Fringe has a very diverse group of uh, performers and genres and has very, very good vibes. Já, eins og Andrew sagði, nú þá er dagskáin hérna mjög fjölbreytt og fjölbreytnin í fyrir rúmi, já eins og sjá má akkurat þarna, við býðum. Já, þetta er samkallega list á mælikvarða en fólk skemmti sér víðar meðal annars í varðskipinu Óðni. Hafdís Helga, er fólk með svipunar á lofti þar? Hér eru að minnsta kosti menn öllum nútum kunnu hér, en það veitir kannski ekki af því hér er beðið eftir forseta Íslands til þess að koma um borð í varðskipið Óðin sem að heitir enda safnskipið Óðin í dag. Og það er gaman að segja frá því að um borð verður Ingólfur Krismundsson sem að er yfir vélstjóri hér um borð og var partur af áhöfninni fyrir 50 árum síðan þegar að gósið hófst. Já, já, það er rétt, ég var það. Við komum hérna 10-10 metra góðsi hósti í Vestmannum og maður gleymir auðvitað en aldrei þeirri sín sem að þá blasti við yfir eiðið og yfir byggðina. Það var eldfjall, eldtunga, bara yfir allt svæðið og eins og væri rautt tjaldreið yfir bæinn. Einmitt, og óðinn gengdi hlutverki einhvers konar brúr reynilega hér yfir? Já, þegar við komum þá var allt fólk í rauninni farið frá eigum með bátunum sem voru inni sem betur fyrir en við vorum meira í því að afla fólks til þess að bjarga því sem bjarga varð negla fyrir glugga og slíkt og hreinsa af þökunum og við vorum að jójó á milli Þorlásafnar og Reykjavíkur og Vestmanneyja með fólk og alltaf 200 manns í senn og það var ansi stór hópur. Og er þetta skrítin tilfinninga að vera núna um borð í sama skipið að gegna svipuðu hlutverki á 50 árum síðar á sömu leið? Það er eiginlega mjög skrítið að vera alltaf gaman að koma til Vestmanni við þetta en það er mjög skrítið að vera á sama skipið að fara á sama staðinn. Takk fyrir þetta Ingólfur Krismundsson yfir vélstjóri hér á varskipinu Óðni eða sapskipinu Óðni. Við ætlum að segja þetta gott héðan í byli. Takk fyrir það, Hafdís Helga, og við fylgjumst á sjálfsögðu með ferðum varðskipsins óðins til eiga. En það var líka fjör og stokkseri um helgina þegar hinn árlega bryggjuhátíð var haldin í blíðskapar veðri. Það væsti ekki um gesti sem sömunutu sólarinnar og meðan aðrir heldu aðrar og myrkari slóðir. Að þessu sinni mátti meðal annars skoða sýningar, líta framandi dýr á veiðisafninu, veltast um í veltibíl og fara á brennu. Þeir sem vildu hraða á hjartslættinum gátu gengið um drungalega ganga draugasetusins. Hvað voru þið að gera núna? Að sjá fullt með draugum. 
og skrímsli. Voru ekki hrætt? Nei. Heyrðu þið einhver öskur á þinni? Já, og fullt á fólki og örka. En ekki þið? Eða ég brá mig. Eða en ég örka ekki. Og aðrir reru út á kajak. Ég er bara að fara á kajak. Hefur þið prófað á þér? Nei. Hvernig gerir maður það? Bara að róa. Með árunum? Já. Og hvar endar þú þá? Bara út í Kína pottið, sko. Og hvert allir að fara? Ég ætla bara að fara eitthvert hérna. Svona hring? Já. Ætlar að vera ein á báti? Nei, ég ætla að vera með mömmu. Er það örugast að vera með mömmu? Nei, eiginlega pappa. Og göngugarpar í Japan tóku gleði sínum helgina þegar gönguleiður upp á Fúcifjall voru opnaðar. Þær eru aðeins opnar þrjá mánuð á ári og því lögðu þúsundur á brattan í gær til að freysta þess að komast á toppin. Það er jafnan mikil eftirvæntingt meðal fjallagarpa snemm sumars í suðvesturhluta Japan. Þá opna gönguleiður upp á topp Fúcifjalls, hæsta fjalls Japan svo eins helsta kenneleitis landsins. Fúji er 3.700 metra hátt og því ekki fyrir hvert sem er að ganga á toppin. Þetta virka eldfjall setur einsamalt í miðjum Fúji þjóðgarði og vegna þess hver lítið umkringir eldkeiluna sést hún öll úr öllum áttum og þykir fjarska fögur. Ákafasta fjallgöngufólkið safnaðist saman við upphaf helstu gönguleiðarinnar klukkan 3 í nótt og lagði þegar af stað upp á topp. Og þótt skíjað væri var útsýnið ævintýralegt. Þegar rófaði til blöstu við vötnin miklu við rætur fjallsins. Menn komust fyrst á topp Fúji á 7. öld eftir Krist. Síðan þá hefur verið haldið upp á þau tímamót þegar óhætt þykir að ganga fjallið. Fjöldi fólks kom saman í gömlu Shinto hofi í hlýðum Fúji til að fagna opnun fjallsins. Og það var margt um mannin, búast er við að um 300.000 manns gangi á Fúji á meðan fjallið er opið milli júli og september. Það tekur meðal fjallgöngumann á bilunum 5 til 10 klukkusnundir að komast á toppin. Gangan er því ekki fyrir hvert sem er þó hún teljist auðveld á mælikvarða reyndra göngugarpa. Og þá var veðri. Norðaustlega átt 5 til 13 metrar á sekundu á morgun og úrkumulítið norðaustan til með víða bjart sunnan og vestan til. Hiti 7 til 20 stig hlýjast sunnanlands. Byrta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur, fyrir nánar yfir veður horfur að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Íslenska karlalandsliði handbolta skipað leikmönnum 21 ársu yngri vann bronsverlun á heimsmeistaramóti undur 21 ársu liða í dag. Liðið hafði betur gegn Serbíu í leiknum um þriðasætið og jafnaði besta árangur Íslands á mótinu. Íslandsmeistaramóti í hesta íþróttum kláraðist í dag þegar að keft var í A úrslitum í öllum hringballagreinunum. Mótið er síðasta stóra mótið fyrir heimsmeistaramót Íslenska hestsins í sumar. Við lítum við á Íslandsmeistaramótinu í tennis og förum yfir ímislegt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og skulum við fara yfir helstu aðriði þessa fréttatíma. Stjórnaformaður Íslandsbanka segir að stjórnbankans muni ræða kröfu þingmann um að starfslokasamningur við fyrrverandi bankastjóra verði byrstur en stjórnin hafi enn ekki komið saman. Hlutafafundur verður haldin í lok mánaðarins. Alvarlegt hópsmitt Nóróveiru kom upp á hóteli á Austurlandi fyrir helgi. Þrýr voru lagðir inn á sjúkrahús á Sauðarkróki og tveir með alvarlega sýkingu á sjúkrahúsið á Akveri. Dregið hefur úr óerðunum í Fraklandi og vonast er til að þær minki enn frekar í kvöld. Eiginkona stjórnmálamanns og dóttir þeirra slösuðust í nótt þegar mótmælendur reynda að kveikja í húsi þeirra í grend við París. Óvenju hardskeittir húsamaurar kunna hafa komið sér upp ofurbúi í skólkerfi höfuborgarsvæðisins. Líffræðingar telja þeir vinni saman og því geti reynst erfitt að hamla útbreiðslu þeirra. Orðin amma og afi dug ekki til fyrir fóreldra fóreldris ef þau skilgreina sig hvorki sem karl nýja konu. Samtökin 78 halda nú hýrirða keppni í þriðja sinn en ekki eru allir á eitt sáttur um upplegið. Næstu fréttir verða sæðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúpunktris er uppfærður allan sólaringin. Þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdinum helgina. Verið sætt.